அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க போவது நடிகன் கூடு விட்டு கூடு பாய வேண்டும் கூடு விட்டு கூடு பாயிறதுனா என்ன முதல்ல நம்ம அதை பார்ப்போம் பண்டைய காலங்களில் சித்தர்கள் மற்றபடி ஒரு அமானிஷ்யம் மந்திரவாதிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கதைகளை நம்ம கேட்டிருக்கோம் அதாவது ஒரு உடம்புக்குள் இருக்கும் உயிர் இன்னொரு உடம்பு உயிரற்ற உடம்புக்குள் சென்று அந்த உடம்புக்குள் இருக்கும் உயிராக செயல்படும் அப்படின்னு நிறைய படங்களில் பார்த்துருப்போம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கூடி தான் கூடு விட்டு கூடு பாய்கிறது அதாவது ஒரு உடம்பிற்குள் இருக்கும் உயிர் இன்னொரு உடம்புக்குள் செல்வது இது சமகாலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்றால் எதர்த்த உலகில் நடிகர்கள் இதை பண்ணுவார்கள் மிகச்சிறந்த நடிகர்கள் உலக அளவில் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இப்போ இந்த ஒரு உடம்பு இருக்குன்னா இதில் நான் இருக்கிறது சந்தோஷ் ஆனால் நான் இப்போ ஒரு வேறு ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் என்னவோ அந்த கேரக்டரின் உயிரை எடுத்து உடம்புக்குள் விட வேண்டும் என்னுடைய உயிர் சந்தோஷ் என்கின்ற இந்த ஆன்மா வந்து அதை உறங்க வைக்க வேண்டும் அப்படி பண்ணும்போது ஒரு நல்ல நடிகன் பிறக்கிறான் ஒரு நல்ல நடிகன் வாழ்கிறான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த கூடு விட்டு கூடும் பாயம் வந்து நிறைய தமிழில் இருந்து உலக அளவில் இந்தியா அளவில் எல்லாருமே சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க சிவாஜி கமலஹாசன் விக்ரம் தனுஷில் வரைக்கும் இதில் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் அப்போ கூடு விட்டு கூடு வாயிற மாதிரியான ஒரு நடிகனாக நீங்கள் பிளேயர் ஒரு நல்ல நடிகனுக்கு நீங்கள் மாஸ் ஹீரோவுக்கு இது கிடையாது மாஸ் ஹீரோ வந்து அது வேறு இது ஏன்னா மாஸ் ஹீரோவாக நீங்கள் எப்படி ஆக முடியும்னு சொல்ல முடியாது அது மக்கள் தான் ஆக்குவாங்க எல்லாருமே என்ன ஒரு அது ஒரு தனி இது சாப்டர் அதை நம்ம பேச முடியும் நிறைய பேர் மாஸ் ஹீரோ ஆகணும்னு சொல்லி அதுக்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் அதில் தோற்று போகிறார்கள் அதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் மக்கள் தான் அவங்கள உருவாக்குறாங்க யார் மாஸ் ஹீரோ ஆகணும் அப்படின்னு ஏன்னா எம்ஜிஆரை போன்ற எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க ரஜினி போன்ற எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க ஒரு அஜித் விஜய் அவர்களை போன்ற எவ்வளோ பேர் வருவாங்களே தவிர ஆனால் நீங்கள் அவங்ககிட்டே போய் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்ஜிஆர்டியோ ரஜினியோ அவர்கள்டையோ யார்ட்டே போய் நீங்கள் எப்படி மாஸ் ஹீரோ ஆகினீங்கன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் ரசிகர்கள் ரசிகர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க இவர் தான் மாஸ் ஹீரோ இவர் தான் இந்த படத்தை பண்ணும் அப்படின்னு ரஜினி பண்ணுற படங்களை கமல் பண்ணால் சரியாக இருக்காது அவர் கமல் கமல்ஹாசன் அவர்கள் பண்ணக்கூடிய படங்களை ரஜினி பண்ணால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்க அஜித் விஜய் அவர்கள் விக்ரம் தனுஷ் போன்றவர்கள் அவங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரசிகர்களே ஒரு சொல்லுவாங்க இவர் தான் எனக்கு மாஸ்கிற இவர் எனக்கு மாஸான ஒரு சீன் பண்ணணும்பாங்க அதனால் நீங்கள் புதுசாக நிறைய பேர் நடிக்க வரவங்க எடுத்த உடனே ஒரு அஜித் மாதிரியான ஒரு மாஸ் படங்கள் பண்ணணும் ஒரு விஜய் மாதிரியான மாஸ் படங்கள் பண்ணும் போது அவங்களே இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு பதினைஞ்சு வருட காலங்கள் ஒரு இருபத்தைந்து படங்கள் நடித்து வெற்றி பெற்ற பிறகு தான் அந்த இடத்துக்கு வர்றாங்க அது அவங்களா வரல அவங்களுக்கு அமைந்த படங்கள் ரசிகர்களை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இது ரெண்டும் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் அப்படிங்கும்போது அந்த இது விட்டுரும் ஆனால் நீங்கள் நல்ல நடிகன் என்று பேர் எடுக்க வேண்டும் நான் ஒரு சிறந்த நடிகன் என்று பேர் எடுக்க வேண்டும் அந்த படங்களில் தான் நான் வாழணும் என்னோடய காலத்துக்கு அப்புறமும் என்னோடய படங்களை பற்றி பார்க்கணும் மக்கள் அதை ரசிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நிச்சயம் நீங்கள் நல்ல நடிகர் என்று பேர் எடுக்க வேண்டும் நிச்சயம் அதை பார்ப்பார்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி தீபாவளி நாள் இன்றைக்கி நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால் தியாகராஜ பாதர் அலுவலின் அவர்களின் ஒரு படம் அது என்ன சிவகவி என்று நினைக்கிறேன் சிவகவி படம் வந்து பிராட்வே தேட்டர் சென்னை பிராட்வே தேட்டரில் மூன்று தீபாவளிகள் தொடர்ந்து ஓடியது மூன்று தீபாவளிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் நாட்கள் கிட்டத்தட்ட அப்படி ஆயிரம் நாட்கள் கண்ட அந்த படத்தை இன்றைய நாளில் நானே பார்க்க மாட்டேன் இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய வசூல் மலை இந்த காலத்து அந்த காலத்தில் அது ஒரு நூறு கோடிக்கு ஈக்குவலான ஒரு படம் அது அவ்வளோ வசூல் மலை பொழிந்த அவரின் படத்தை நானே பார்க்கல எனக்கு இருக்கிற அடுத்த ஜென்ரேஷன் பார்ப்பாங்களே என்னங்கிறது ஒரு சந்தேகம் ஒரு தகவலாக மட்டும்தான் இருக்கும் இதுதான் வசூல் ரீதியாக ஓடிய படங்கள் ஆனால் நீங்கள் ஒரு நல்ல நடிகராக ஒரு படம் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டீர்கள் என்றால் நிச்சயம் அதை ரசிக்கிறதுக்கு தயாராக இருப்பாங்க ஒரு உத்தம புத்திரன் ஒரு நவராத்திரி ஒரு தில்லானா மோகனம்பல் ஒரு ஓவர் ஆக்டிங் அதை விட்டுருவோம் சில படங்களை தவிர மற்ற நல்ல படங்கள் எல்லாருமே அவர் சிவாஜி அவர்கள் படத்தை பார்ப்பாங்க தேவர் மகன் நாயகன் நீங்கள் நாயகன் படம் வந்து நாயகனும் மனிதனும் ஒன்றாக வந்தது என்று சொல்வார்கள் ஆனால் எனக்கு வந்து இப்போது என்னால் மனிதன் படத்தை நான் திரும்ப பார்க்குறது அது சும்மா பார்க்கலாமே தவிர எனக்கு நாயகன் படத்தை நான் அதுக்கும் உட்காந்து பார்ப்பேன் இதுதான் ஒரு நல்ல நடிகருக்கும் ஒரு மாஸ் ஹீரோக்கும் இருக்க மிகப்பெரிய விஷயம் மாஸ் ஹீரோ சமகாலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு வசூலை நீங்கள் பெற முடியும் உங்களுக்கு நல்ல வசூல் மலை பண்ணி நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் ஏதாவது அரசியல் பண்ணுறோம் அதை நீங்கள் அது வேறு ஆனால் ஒரு நல்ல நடிகனின் படம் காலம் கடந்து நிற்கும் யார் யாரெலாம் சினிமா பார்க்கணும் யார் ரசிக்கணும் யார் வந்து திரும்ப இந்த இதை கொண்டாடணும்னு நினைக்காங்களோ இன்னும் நூறு இரநூறு முந்நூறு வருடங்கள் கழித்து கூட அந்த ந
அது கொஞ்சம் அந்த கேரக்டரைசேஷன் வந்து லாஜிக்கை மீறி இருக்கும் ஆனாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் அதுக்கு தேசிய விருது கிடைத்திருக்கிறது மக்களும் அதை கொண்டாடியிருக்கார்கள் அப்படிங்கும்போது இப்போ அவருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் விக்ரம் அவர்கள் வந்து சென்னையில் பிறந்து வளர்ந்தவர் அவர் வந்து ஒரு தேனியில் இருக்க ஒரு வெட்டியான் கேரக்டர்னா அதை ஸ்டடி பண்ணணும் அந்த கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் எப்படி பார்க்கணும் எப்படி உட்காரணும் எப்படி ஓடி வரணும் எப்படி திரும்புறது எப்படி மறைக்கிறது எப்படி கோவப்படுறது ஏன்னா அது சிரிக்கவே தெரியாது அந்த கேரக்டர் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க அதை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஒரு யதார்த்த கதாபாத்திரம் கிடையாது கொஞ்சம் கமர்ஷியல் நிறைந்த ஒரு கதாபாத்திரம் தான் ஆனால் அது எப்படி சிரிக்க சிரிக்கவே செய்யாது அந்த த்ரூ அவுட் படம் வந்து அப்போ இது எல்லாமே வந்து இயக்குனர் டிசைன் பண்ணாலும் ஒரு நடிகனாக நீங்கள் வந்து அந்த கதாபாத்திரத்தை நீங்கள் போய் பார்க்க வேண்டும் தேட வேண்டும் அது என்ன பண்ணுதுன்னு எனக்கு ஒரு தகவல் சொன்னாங்க அதாவது அந்த ஒரு செம்மன் அந்த முடியில் பூசியிருப்பார் பிதாமன் விக்ரம் கேரக்டரில் அதில் வந்து என்னென்னா அந்த செம்மன் வந்து எடுத்து தலையில் கொஞ்சம் பூசியிருக்காப்புல ஏன்னா அந்த எந்த சுடுகாட்டில் ஷூட் பண்ணாங்களோ தேனியில் அது இங்கே சென்னையில் கொஞ்சம் எடுத்திருக்காங்க தேனியில் கொஞ்சம் எடுத்திருக்காங்க அப்போ அந்த சுடுகாட்டில் இருக்க கொஞ்சம் செம்மனை கொஞ்சம் பூசியிருக்காங்க அந்த மண்ணை நிறைய எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் ஷூட்டிங் போகிறாங்களோ அதே மண்ணை தலையில் பூசிகிட்டே இருக்காரு ஏன்னா டை அடிக்காமல் அந்த ஒரு ப்ரௌன் வரணுங்கிறதுக்காக எதார்த்தத்துக்கு ஒரு நடிகன் எவ்வளோ மெனக்கெட்டாக இருப்பாருங்க அவ்வளோ மெனக்கெட்டுறதுனால தான் இன்றைக்கி நான் அவரை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அவர் இன்றைக்கும் இங்கே வந்து ஒரு நடிகனாக நிற்கிறார் அந்த டெடிக்கேஷன் அந்த உழைப்பு அப்படிங்கும்போது அந்த வெட்டியான் கேரக்டருக்கு ஒரு சென்னையில் பிறந்த ஒரு நல்ல வசதியான ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிறவர் ஒரு வெட்டியான் கேரக்டர் எப்படி பண்ணுறாருனா இந்த உடம்புக்குள்ளே அந்த வெட்டியான் கேரக்டர் கொண்டு வர்றது இதுதான் ஒரு விஷயம் இதுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த அந்த வெட்டியான் கேரக்டரை பற்றி நிறைய ஸ்டடி பண்ணணும் இப்போது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இப்போ ஒரு அம்பானி கேரக்டர் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் தான் வேர்ல்டுலேயே மிகப்பெரிய ஒரு பணக்காரன்னா அம்பானி எப்படி உட்காருவார் ஒரு பிச்சைக்காரன் எப்படி உட்காருவோம் ரெண்டுமே உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு நடிகனாக போகிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் பிச்சைக்காரன் கேரக்டரும் பண்ணணும் ஒரு பணக்காரன் கேரக்டரும் பண்ணணும் ரெண்டு பேரும் நம்மளை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு நடிகனாக பொறுத்தவரைக்கும் பிச்சைக்காரனும் படக்காரனும் ஒன்று தான் ஏன்னா இவன் கிட்டே காசு பண்ணுறதுக்கான இல்லை இவன் கேரக்டர் நான் பெஸ்ட்டாக பண்ணணும் அவங்க கேரக்டர் நான் பெஸ்ட்டாக பண்ணுறோம் பணம் இருக்கவன் எப்படி பார்ப்பான் என்ன மாதிரி லுக் பண்ணுவான் எப்படி உட்காருவான் எப்படி நிமிந்து நிற்பான் பிச்சைக்காரன் வேலை வந்து அவன் வந்து நிமிந்து பிச்சை கேட்க முடியாது பிச்சை போடுங்க அப்படின்னு அவன் வந்து குழந்தை தான் கேட்க முடியும் அப்போ இந்த பாடி இந்த தோள்கள் இந்த நெஞ்சு இந்த கண் இந்த மூக்கு இந்த இது பார்வையிலேருந்து எல்லாமே ஒரு பணிவு வரணும் பிச்சைக்காரன் பணக்காரன் வந்து பிச்சை போட போகிறான் இப்போ ரெண்டு இதில் இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயம்னா நீங்கள் டபுள் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ இருக்க டபுள் ஆக்ஷன்லாம் எனக்கு எனக்கு இப்போ வந்து டபுள் ஆக்ஷன்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசாக என்ன பாய்ச்ச கேரக்டரில் எதுவுமே இல்லை டபுள் ஆக்ஷன் தான் நீ ரெண்டு வேறு வேணா ஒன்று எக்ஸ்ட்ரீமாக பண்ணணும் நீங்கள் வந்து அவ்வளோ தான் நல்லா இருக்கும் இந்த ஒரு சைக்கோ கேரக்டர் அந்த ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் அப்படின்னு அது மாதிரி நீங்கள் வந்து வெவ்வேறு வித்தியாசமான கேரக்டரில் தான் ரசிகர்களும் பார்க்க வருவாங்க அப்போ ரெண்டு கேரக்டரும் ஒரே ஆள் பண்ணுறது இன்னும் பெருத்த சவாலான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கும்போது இந்த கூடு விட்டு கொடுவாருனா நீங்கள் ஒரு அம்பானி கேரக்டர் பண்ணுறீங்கன்னா அவன் எப்படி உட்காருவான் என்ன மாதிரி பார்ப்பான் அவனோட சிந்தனை என்னவாக இருக்கும் அவனோட உறவு முறை இருக்கும் பணம் சம்மந்தப்பட்டு அவனோட மதிப்பு என்ன இருக்கும் ஒரு அம்பானிக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டே எவ்வளோ என்ன ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துரும் அவனுக்கு ஒரு சாதம் இல்லை அது வந்து கிழிச்சு கூட போட முடியும் அதே ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு ஒரு பிச்சைக்காரன் கையில் கிடச்சா என்னவாகும் இப்போ அந்த கேரக்டர் நீங்கள் வந்து ஸ்டடி பண்ணணும் பிச்சைக்காரனை பார்க்கணும் ஒரு பணக்காரனை பார்க்கணும் அவன் எப்படி உட்காரான் எப்படி வந்து ஒரு டீயை குடிக்கிறது டீ குடி கூட அப்படி இருக்கும் அப்படி எடுத்து அப்படி ஷிப் பண்ணுறது எப்படி ஷிப் பண்ணுவான் பாதி சாப்பாடை வச்சுட்டு போயிடுவாங்க நிறைய நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பணக்காரர்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் ஏன்னா அவங்களுக்கு சாப்பிட்டு முடிக்கணுங்கிற ஒரு இதாக இருக்காது ஓ யோசனையில் இருப்பாங்க வேறு பிஸ்னஸ் மைண்ட் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் பசியில் வந்து நீங்கள் பசிச்சு வாழ்ந்துருவாங்க பார்த்தீங்களா அவன் ஒரு பருக்க கூட விட மாட்டான் அவன்கிட்ட எவ்வளோ பணம் வந்து அவன் பணக்காரனாலும் என்னென்னா எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக அந்த நிரம்பி அதாவது ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி சாப்பிட்டு அதை வீணாக்க கூடாங்கிறது கவனமாக இருப்பான் இது மாதிரி நுணுக்கமான கேரக்டர்கள்லாம் நீங்கள் கவனிக்கணும் நீங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லும்போது எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு நாள் வந்து உடம்பு சரியில்லை சாப்பிடும்போது உப்பு கூடிடுச்சு அப்போ நான் கேட்டேன் என்னம்மா ஆச்சு ஏன் சாப்பாடு சரியில்லை என்னாச்சு அப்படிங்கும்போது இல்லைடா உடம்பு சரியில்லைனாங்க ஆனால் உண்மையிலே அவங்களுக்கு வந்து மனசு சரியில்லை அன்றைக்கி அப்போ உங்கள் மனம் சரியாக இல்லாதப்போ உங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு சரியில்லாமல் இருக்குது சாப்பாடு சரியில்லாமல் ந
ஆனால் இப்போ பிறந்த பிறகு அவன் ஆயிரம் கோடி சம்பாதிச்சானா அவனோட டீலிங் வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆயிரம் கோடி அவன் எப்படி சம்பாதிச்சான் நேர் வழியில் சம்பாதிச்சானா திருட்டுத்தனமாக சம்பாதிச்சானா இது எல்லாமே அவங்க நீங்கள் வந்து இயக்குனரிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும் இயக்குனர் எரிச்சல் பெற்றார் நான் உதவி இயக்குனர்கிட்ட கேட்கணும் அப்படி இல்லை நீங்கள் முக்கியமாக கேட்டர் மாட்டீங்கன்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும் இது எல்லாமே என்னவென்றால் உங்கள் மனதிற்குள் போகும்போது அந்த கேரக்டரின் வெளிப்பாடு இருக்கும் ஆனால் புது பணக்காரனுக்கு வேறு மாதிரியான உடல் மொழி இருக்கும் பிறவி பணக்காரனுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் பெரும் பணக்காரன் பணத்தை எல்லாம் இழந்த பிறகு இருக்கும் ஒரு பணக்கார தன்மை இருக்கும் தெரியுமா வாழ்ந்து கட்டவன் சொல்லுவாங்க அந்த வாழ்ந்து கட்டவனோட உடல் உடல் மொழி வேறையாக இருக்கும் இவன் டைம் பணம் இருக்காது இன்னொரு ஏழை டைம் பணம் இருக்காது ஆனால் ஏழை வந்து ஒரு பயத்துலேயோ ஒரு தயக்கத்துலேயோ ஒரு எது நடந்துருமான ஒரு தயக்கத்தில் இருப்பான் ஆனால் வாழ்ந்து கட்டவன் வந்து அப்பவும் அப்படியே ஒரு அப்படியே இருப்பான் அவன் எல்லாருக்கும் ஏமாந்திருப்பான் எல்லாருக்கும் கொடுத்து அவன் அதை விட்டுருப்பான் அப்படிமாரி அவன்கிட்ட இருக்க கருணை அவன்கிட்ட இருக்க ஒரு பாசம் அவனோட பார்வை உலகத்தை பார்த்து அப்படிங்கும்போது இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தான் இது எல்லாத்தையுமே உங்கள் உடல் மொழியிலும் உங்கள் கண்களிலும் கைகளிலும் உங்கள் சதைகளிலும் உங்கள் ஆன்மாவிலும் கொண்டு வர வேண்டும் அதுதான் ஒரு சிறந்த நடிகனுக்கான ஒரு விஷயம் இதைத்தான் நான் கூடு விட்டு கூடு பாயிருதுன்னு சொல்கிறேன் இது எனக்கு வந்து சொன்னாங்க கூடு விட்டு கூடு பாயிருந்தது போல் நடிக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய இயக்குனர் செல்கின் சார் சொன்னார் சில பேர் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க டூலட் படத்தில் நீங்கள் இளங்கோவாவே இருந்தீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல என்னை மாற்றிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய அடுத்த படங்களில் தான் அது செய்முறை செய்து பார்க்க வேண்டும் நான் கற்றுக்கொண்டதை உங்களுடன் பகிர்கிறேன் உங்களுக்கும் இது சம்மந்தப்பட்டு நீங்களும் தேடுங்க நிச்சயம் தேடல் உள்ள உயிர்களுக்கு தினமும் பசி எடுக்கும் உங்களுக்கும் பசி எடுக்கும் தேடுங்கள் தேட தேட உங்களுக்கு கிடையும் அப்படி தான் நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் நிச்சயம் என்ன எனக்கு தேடியதை சினிமாவில் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான என்னென்னா அவங்க தேடி கற்றுக்கொண்டதையும் வந்து அவங்களோட உதவியாளருக்குள்ள வேறு யாருக்குமே சொல்லாமல் அது ஒரு புதையல் மாதிரி புதச்சி வச்சுக்கிட்டு யாருக்குமே பயன் இல்லாமல் அதை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அப்படி கிடையாது நாம் இன்றைக்கு நன்றாக இருக்க காணம் யாரோ கண்டுபிடித்த ஒரு விஷயத்தை பகிர்ந்து கொண்டதுனால தான் இப்போ இந்த யூடியூப் இருக்கிறதுனால தான் நான் அவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த ஷூட் பண்ணுற இந்த கேமரா இருக்கிறனால தான் நான் அதை கண்டுபிடிச்சதுனால தான் தான் ஷூட் பண்ணுறேன் அந்த நெட் இருக்கிறதுனால தான் அதை நம்ம இது பண்ணுறோம் இப்போ இது என்னோடய எனக்கும் உங்களுக்குமான ஒரு கனெக்டிவிட்டி பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய கண்டுபிடிப்புகள் இருக்குது அதனால் கற்றுக்கொண்டதை எனக்கு என்னோடய பலம் என்னவென்று தெரியும் நான் மறைத்து வைக்க வேண்டியதில்லை என்னுடைய புதையலை நான் பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் அதனால் நீங்களும் உங்களுக்கு தெரிந்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் சினிமா நிலை எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் உங்களுக்குன்னு ஒரு தொழில் ரகசியம் இருக்கும் அதை விட்டுருங்க அதை தாண்டி உங்களுக்கு தெரிந்த நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஏன் பகிர்ந்து கொள்ளும்போது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் அது மிக தெளிவாக இருக்கள் அதுதான் ஒரு விஷயம் ஏன்னா இப்போ சொல்லிக் கொடுக்கும்போது தான் நமக்கே புரிய வரும் நான் நான் அனுபவத்தில் கண்டிருக்கேன் ஏன்னா ஏதாவது ஒருத்தர் சந்தேகம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதை நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது தான் அப்போ தான் எனக்கு இன்னும் தெளிவாகும் இதை வந்து இன்ஸ்டன்னு சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது நீங்கள் கற்றுக்கொள்கிறீர்கள் அப்படின்னு அதனால் நல்ல விஷயங்களை தொடர்ந்து கற்றுக் கொடுங்கள் கற்றுக் கொடுப்போம் கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் கற்றுக்கொள்வோம் நன்றி